Good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi, let me check. I'm going to ask each of you individually, how are you? A cada uno le voy a preguntar individualmente cómo están, all right? Let's check. Let's start with Eva. Hello, Eva. How are you? Hello, teacher. Very good. Very good. Excellent. Very good. Good to hear you. Uh, what about Angel? How are you, Angel? Fine. Thank you. I I washing to uh, the match uh, of the Salvador. Really good. Excellent. All right. There you have it, Angel. Um. I'm happy to hear that you are good. What about Jami? Hello, Jami, how are you? Hello, teacher, good evening. Good evening. Uh, I'm fine, I'm tired, and you? <laughs> tired, yes, I imagine. I'm tired too, Jami, <laughs> all right? But with my energy, like, I have a rush, right? <laughs> Excellent, thank you, Jami. Si, mire, la verdad es que imagino yo que todo el día Pues trabajar, obviamente no es que imagino, yo también trabajo todo el día, all right, desde la mañana hasta la noche. So I imagine it's really difficult. Um, pero miren, aquí en la noche tenemos que tener mucha energía para no dormirlos a ustedes. <laughs> all right, let's check everyone. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you and to have you in here. Today we're going to continue with section four. Broccoli is good for you, all right? Don't forget about vegetables. Aunque ayer escuché que a algunos no les gustan los vegetales. ¿no? So let's check. You need to eat vegetables, everybody. All right. We are in beginners two, class 11. Let's check. For tomorrow's class, we are going to finish the section four. Ya para mañana finalizamos completamente la sección cuatro, right? Este día vamos a desarrollar dos lecciones y mañana desarrollamos la otra. Okay, so what are nouns, my friends? Let's see if we remember. Of course, I have it in here, but let's check. We have more students. Let me see. Good afternoon, Nancy Gutierrez. No, good afternoon. No. Good evening, Nancy Gutierrez. Good evening. How are you? Fine, thank you. Excellent, very good to hear you. Okay, Nancy, please tell me what are nouns? What are nouns? A noun equal a person, a place, or a thing. In other words, many things that you see around you are known. That's correct. Excellent. Thank you so much, Nancy. Let's check. Kenya Ayala. Good evening, Kenya. How are you? Good evening. I'm sick. You are sick. Yes. No, honey, I'm really sorry. De verdad lo lamento, all right? Espero que se recupere pronto. Okay. All right, Kenya. Um, can you read the information again, Kenya, please? What are nouns? A noun equals a person, a place, or a thing. In other words, many things that you see around you are nouns. That's correct. Excellent. Thank you. Let's check, William. Good af Good evening, William. How are you? Good evening. I'm fine. Thank you, teacher. Excellent. Very good to hear you. Okay, and please repeat the information again. Okay. What are nouns? A noun, eh, ¿cómo se dice? Igual. Equals. Ah, ah igual. A no, noun, equals. Equal. Ah, equal. Mm -hmm. A person, a place, or a things. In, a, in another word, many things that you see around you are nouns. Mm -hmm. That's correct, sir. Thank you. All right, you guys. Uh, before we move on, I hope all of you are uh, safe and sound, all right? En serio, espero que todos estén bien de salud y bienvenidos nuevamente. Ahorita solo estamos con un warming up. Vamos a recordar un poco del vocabulary, no del vocabulary, sino que vamos a hacer una practice de lo que vimos ayer, all right? Porque... Si vimos el vocabulary y vimos algunas sentences, pero no practicamos. So I need you to practice. So let's check. Um, let's go over this one. 
some and any, count and non-count nouns. Okay, let me have good evening, Ceci Hernandez. How are you? Good evening, teacher. Fine. Excellent. Thank Very you. good to hear you. Excellent. Okay, Ceci, you are going to ask. Usted pregunta. And Jacqueline Campos. How are you, Jacqueline? Hello, how are you? Good evening, teacher. Good evening, I'm fine. Thank you so much. I hope you're fine too. Usted va a responder, Jack. I'm you fine. Are. Action. Okay. Okay. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we no, 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 we don't need any bread. Excellent, thank you, thank you, girls. Now listen, you guys. Un quick tip over here. No, no recuerdo bien si fue en ese grupo o, o en el otro. All right. Que veíamos ayer que podemos hacer una omission. All right, del noun. Es decir que La pregunta ya tiene el noun, right? X, right? Entonces, ¿qué tal si para responderla no quiero utilizarlo? Sí, pueden omitirlo, right? Quiero decirles eso, pueden omitirlo. For example, pueden decir, yes, let's get some, right? Es, se entiende, si la persona le está escuchando correctamente, se entiende que está hablando de los X, right? Porque ya se lo hizo en la pregunta. Lo mismo puedo decir en negative. No, we don't, we don't need any. Right? Omission. Les digo esto, que aquí ustedes tienen las palabras entre paréntesis, es precisamente por eso, right? Because you are talking about eggs and bread. Um, most of the time people talk this way. La mayoría de veces eh, van a escuchar que hay gente que habla así, hacen omission en el noun. Omission es que lo omiten. So you can do it too. If you can, you can do it. Okay? So let me go with Let's check. Let's go with Ana Maritza. You ask, usted pregunta, Anita, and Arnoldo bueno. Castellón, you answer. Uh, good evening. Bueno. Good evening. Do, do, we okay. need, do we need any? Ed? Yes, let's get some. No. We don't need any. Do we do we need any bread? Yes. Let's get some. No. We don't need any. Excellent. Thank you. Now you have it. That's the omission, all right? In this case, Arnaldo made the omission and that's okay. Totally fine, right? Podemos hacerlo. Okay. Realmente que no okay. se quita ni se pone nada si le quitamos el ex o si se lo dejamos, right? Ok. Mm -hmm. That's just for you to know. Eso solo se los quería comentar, por si en dado caso ustedes lo llegan a escuchar. Que la persona quizás no les conteste con el noun también. Entonces no se vayan a sorprender, right? Es, se puede hacer la omission. Es totalmente aceptable. So let's get to the next one. Let me have... Um, Douglas Alvarez, you ask. And Damaris Vega, you answer. Good evening, both. Buenas noches, buenas noches, ambos. <laughs> right. Let's check if we have Douglas. Hello, Douglas. Hello, hello, teacher. Very good. Okay, Douglas, you ask. Usted pregunta. Tamaris, you ask. Action. Do we need any eggs? Yes, let's get some. No, we don't need any. Creo que tiene que, no sé si tiene que mencionar eggs o no, teacher. Uh, in this case, Douglas, it's up to her. Depende si ella quiere, right? No hay ningún problema. Ah, no, okay. Pueden hacer ah, la okay. omisión en la, en la respuesta, si pueden hacer la omisión del noun. Ah, del... Yeah, okay. Mm -hmm. 
Do we need any bread? Yes, let's get some. No, we don't need any. All right, excellent. There you have it. Thank you, guys. Now, um, William, tell me the count nouns and non-count nouns, please. Count nouns, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches, non count noun, bread, lemonade. That's correct. Excellent, sir. Why? Why did I ask for that? Porque le pedí a William que leyera eso, right? Uno, for practice. Dos, porque a veces se nos olvida que como son count nouns, tienen que ser plurales, right? Y no pronunciamos esa es o es. Y en eso sí tenemos que hacer mucho énfasis, right? To make the person know that we are talking in plural, we need to say X or sandwiches, All right? Si tienes a S, se pronuncia. Angel, do you have a question? Yes, teacher. Um, mm -hmm. Para las preguntas, siempre se utiliza N o en qué... Cuando utilizamos son, porque veo que tanto para las com nouns eh, y para los, los non com nouns uh -huh. eh, se utiliza n. Para una pregunta es n siempre. Uh -huh. Yes, exactly, any. Ah, ok. Uh -huh. Y para las respuestas en positivo son y en negativo n. Excelente, sir. Usted me va a responder. <laughs> All right, excelente. Very good. Very Thank good. You. Uh, by the way, Angel, can you please tell me the information specific in general? Yes, okay. Espe es espe specific. Mm -hmm. I, I'm eating an egg. Let's get some bread. General, eggs are good for you. Bread is good. Bread is good for you. Exactly, excellent, sir. You guys, notice this one. Donde dice, I'm eating an egg. ¿Qué tiempo gramatical es eso? Eh, presente, con, presente continuo. Exactly. Present continuous or present progressive. Conocido también como el presente progressive. Excellent. Very good. ¿Cómo supimos que era el present progressive? Por el ING. Ah, ING. Are you sure? Solo el ING o hay algo que en realidad lo hace present progressive. Que va acompañado del ver to be. Excellent. Very good, right? Si quiero que hagan esa distinción, because it's different, right? Utilizar un gerund con ING o utilizar un eh, simple o un present progressive. Very good. All right, there you have it. Let's move on to the practice time. Let's check. Instructions. Mm. Let me see. Alba Duarte, can you please tell me the instructions? Good evening, teacher. Good evening, welcome. Um, work individu individually. Mm -hmm. Great at least two sentences using count and no count nouns. Now, Knows. Share your sentence with the class. Mm, that's correct. Thank you, Alvita. Very good. All right, you guys, let's work on that. Create at least two sentences. Como mínimo dos. Como máximo ustedes decir, right? Remember, you can use town nouns and non count nouns. La pirámide, si recuerdan la pirámide o lograron adquirir el vocabulary, pueden hacer uso de ese vocabulary. Let me give you an example, just if by any case you need one, right? Voy a poner por aquí un ejemplo. Um, we don't have any eggs, right? We have 
some. Mm, some, let me see. Some lemonade. Right? Or we have some coffee. All right? Things that you cannot count. In that way, you can have one sentence with count nouns and one sentence with non count nouns. Remember that you can also make use of third person singular, right? It is possible to create sentences with this vocabulary and in third person singular. It's totally possible. For example, my parents. ¿A qué creen que equivaldría my parents? ¿A qué subject pronoun? Uh, third person. Three person. Right. Mm. Singular. It's a singular, but actually they. it's a first person. El they is la first person, right? It's plural, actually. My parents um have some chilies. Right? Some chilies. Padres tiene unos chiles, right? I don't know how many, no sé cuánto, pero tiene. Right? You can use first person singular, you can use third person singular. For example, Alicia has some chilies or Alicia has some lemonade, right? Or in negative, Alicia doesn't have any chilies. If you have a question, you can ask. Y si les surge una pregunta, pueden hacerla, ¿ok? Ahorita no. ¿Ah? No, una consulta, teacher. Eh, en cuanto a las oraciones con preguntas, podemos usar cualquier verbo, ¿verdad? No necesariamente el, el need. O preguntas. ¿Cómo? Oraciones con preguntas o preguntas. No, o sea, la, las preguntas y, la, y las respuestas. Porque uh -huh. lo que hemos estado viendo son prácticamente preguntas y hay dos respuestas. Entonces yo las he tratado de hacer de igual forma. Ah, it's ok. Yes. Entonces claro. he, he ocupado verbos diferentes al que hemos visto como el need. Uh -huh. Ajá. Sí, está bien. No solamente. Ah, vale. Very pues good. ojalá me salgan. Pues entonces ojalá uh -huh. me salgan bien. You'll see. It will be. Gracias. Ya va a ver que si le van a salir bien. Para hacer questions, everybody, solo es de no olvidarnos cómo eh, trabajan los auxiliares, right? De ahí los demás se va smoothly. Suavemente va apareciendo todo de acuerdo a como ya sabemos la estructura.
Do you have a question, Jamie? I'm finished, teacher. Uh, I I want to to excuse with yes because uh, the laptop turned off and died. It completely died. Don't worry, Jamie. Maybe once that it's needed the charge, tal vez necesitaba la carga. It could be. Sí, ya se está cargando. O sea, ya estaba cargada. De repente. Oh. Ya no dio la imagen y intenté encenderla y ahorita la he dejado así, estática y se está cargando supuestamente, pero sí tenía carga. It happens, Yami, no se preocupe, la verdad es que la comprendo, ya me ha pasado. Y la mía está súper nueva y me ha pasado, se muere. All right, Ay, no. cargada. Ay, no. Ok. Excelente. You already finished. Qué bueno que ya terminó. Solo vamos a esperar unos two minutes more, two minutos más, and we start. Okay. Thank you. You're welcome. Los voy a ir anotando para que. I love it that everyone has their own hands raised. Me encanta que todos ya levantaron la mano. Excellent. Very good. Let's get started then. Let's not waste time anymore. Let's start by it. Aunque William no levantó la mano, William, usted fue el primero que me dijo finish. Así que, action. De ahí lo voy a ir anotando todo de acuerdo al orden. All right? Ya eso ya es personalizarse. Pero ahí voy. <laughs> Dice que, va, eh, eh, yo había hecho, bueno, no había hecho, hice tres oraciones. Lo que no me, re, ah, lo que no me acordaba que pedía prácticamente una y una, digamos, usando el count y el now count. Entonces, quizás le voy a, voy a dar una y una. Okay. Una de ellas es, do they like any potato chips? Yes, they like some potato chips. No, they don't any potato chips. No sé si estará bien porque es lo que le preguntaba yo. Yes, yes, you can have that, those questions and those answers. Ok. Does she like any lemonade? Yes, she likes some lemonade. No, she doesn't like any lemonade. In that case, eh, William, quítele el any a lemonade en la pregunta y póngale some. Eh... Any es cuando se puede contar. Right? It's a count. Cuando en teoría podemos contar, right? Eh, Entonces. Ah, en, la, en la segunda. Yes, en la de lemonade, en la pregunta. Correcto. Like some. Mm -hmm. Do you like some lemonade? Mm, esa es la duda que tengo. Eh, se supone que el N se utiliza para preguntas y para negativo. No. Yes. Yes, it's correct. Yes. Sí, es correcto. Yes. Pero I... dependiendo de los nouns, si son contables o no. Y si no es contable, como en este caso, la limonada. Ajá, exacto. Utiliza el son. Ah, okay. El son lo puede utilizar en afirmación y en pregunta. Por ejemplo, yo le puedo decir, eh, William, do you like some coffee? O would you like some coffee? Le gustaría un café, all right? Entonces, estoy utilizando son. No le puedo decir any porque no estoy contando cuántas tazas son, all right? ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que yo soy el que no entiendo. Es diferente. <risa> no, no entendí. O oh, William, sí. eh, en la pregunta sí podríamos usar el any, porque así lo tenemos en el ejemplo. Porque yo la había formulado. Do you need any milk? Perdón que me meta en la... <risa> no, está bien. Este, porque en el ejemplo que teníamos dice do we need any bread? Y el bread estaba dentro de los... No con, ¿verdad? Mm -hmm. Exactly, yes. <laughs> Miren, I'm going to be very honest with you. Voy a ser bien honesta con ustedes, all right? Así como el bread no lo podemos contar, tampoco limonade, all right? 
Pero en este caso, el bread en teoría se pueden dar slides. O sea, por rodajas. Y quizás por eso es que ellos utilizan el any bread. Pero en el caso de algo que no se puede contar definitivamente como una bebida, eh, yo sí utilo, utilizaría el some lemonade. Ah, esa es la duda que tenía. En el caso de la primera que yo le preguntaba si a ellos les gusta lo que es el post, eh, potato chip, he usado, utilizado el N. Uh -huh. En la otra, eh, como usted dice, tendría que ser son, porque uh -huh. es algo no contable. I will use son. Yo utilizaría son. Right? Ah, ok. Thank you. Yeah, I'll tell you that. Si usted quiere dejarlo como es, es bienvenido. No hay ningún problema, pero yo utilizaría son para darme a entender mejor con la persona. Right? Any, yo no lo utilizaría para limones. All right? Porque no tengo una medida, una medida específica. But you can use it if you want. Si basada en el ejemplo, if you want, you can use it. Uh, somebody else talk? Alguien más quería dar? Ajá, uh -huh, Jacqueline. Teacher, una question. Entonces, este son, eh, la puedo utilizar este, en negativo y positivo. Al igual no. que any. ¿O no? Son no. solo es para son, positivo. Sí, vaya. Son puedo utilizarlo para preguntas, porque es que el son es como decir un poco, ¿all right? Ajá, ajá. Entonces yo no puedo decir, ¿tú quieres alguna limonada? ¿Any lemonade? All right. No decimos eso, decimos, ¿quieres un poco de limonada? All right. Básicamente, entonces el son lo utilizamos para questions. Podemos utilizarlo para questions, aunque ustedes no lo tengan aquí en el ejemplo. Son se puede utilizar para questions y se puede utilizar para affirmative sentences, oraciones afirmativas. Pero el any solo se utiliza para negative y para questions. Ok. Uh -huh. Excellent, very good. This is... Ok, William. Eh, let me check. Vamos a hacer una cosa, William. Uh, since my point of view, from my point of view, desde mi punto de vista y como yo lo conozco, yo utilizaría some lemonade, right? Puede dejarlo como any. Let me look for information about it. Y yo le voy a decir mañana qué podemos hacer en ese caso. All right? ¿Le parece, William? Let me make some research. Déjeme hacer una búsqueda a ver si podemos utilizar el any con bebidas. All right? Is it? Ok. ¿Le parece William o no? No sé si me escucha. Hello. Creo que le está fallando el audio. Ah, yes, probably. Sí, eso. Eh, ¿Me escuchan? Yes, I hear Va. you. Sir. Sí, no, no, no hay problema, teacher. Lo que pasa es que ajá, me va a hacer porque eh, eh, en lo que usted decía, ¿verdad? que cuando es pregunta y, y, y para responder en forma negativa, pues se utiliza lo que es el N. Pero si usted dice que es son, pues yo digo que son también. Yes, William, yes, it's correct. Sí, pero igual yo me voy a rebuscar con more information y le voy a hacer saber si en dado caso podemos utilizar el any, all right? La verdad es que es, esto es de aprenderlo mucho con la practice, you guys, el some y el any, all right? Y también de cómo acostumbremos el oído. So there you have it. Thank you, William. Let's go with the next one, Yami Rajo. And after Yami, Angel. Uh, I have some apples. Uh, we don't need many sugar. I don't need any coffee. All right. I don't need any coffee. Mm -hmm. Exactly. Very good. Uh, right. And we, we don't need many sugar. Is correct. Yes. We don't need any sugar because you are using negative. No. Many. Many. Ah, many. Yes, uh -huh. you can use it. También puedo utilizar much. We don't need many sugar. We don't need much sugar. Yeah, quite. Okay. Thank you. Excellent, Jamie. Very good. And let's go with Angel. Okay, teacher. Eh, por eso igual agregando un poquito a lo que a lo que habló William eh, uh -huh. con el any. Eh, por eso le hacía la, 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 la consulta si el any lo íbamos a utilizar en todas las preguntas, pero ya, ya entendí la parte del son eh, 
para preguntar, o sea, no podemos decir nada si, si es como estar preguntando si no quieres nada de, entonces tenemos que preguntar si quieres algo de, uh -huh, vale, pero vamos a ver si, si, si están bien la, las preguntas y, y respuestas. Uh -huh. Does she eat any orange in, in, break, uh, in breakfast? Creo que ahí sería at breakfast, ¿verdad? No in. Yeah, at breakfast. At breakfast. Uh -huh. In at or at? Science. At, ok. Uh -huh. Yes, she likes. She likes some. Eh, no, she doesn't like any. Do you have, do you have some milk? Yes, I have some. No, I don't any. I That's don't why. like any. I, no, es que pregunta? La, pre, la, ah, la pregunta es, do you have some ah. milk? Do you ah. have some milk? Mm -hmm. Yes, I have some. Oh no, I don't. Ah, I don't have any. Ajá, exactly. Yes. Yo creí que había yes. dicho like, ah. por eso le dije like, pero era el have. Very I good. don't have any. Mm -hmm. Exactly. There you have it. Very Thank good. You. Mm -hmm. Déjenme asegurarme, por ejemplo, ahorita como acaba de decir Angel, do you have some milk? All right. Está correcto. Some milk. Very good. Pero también, as far as I remember, ayer creo que también lo vieron en la conversation, que decía any milk. Pero voy a buscarlo, all right. Yo lo conozco como some para los, para los líquidos, but we'll look for it. Let's go with Jacqueline. Let's see, Jacqueline. Okay. Uh, y tenías que hacer la respuesta también. <laughs> if you want, if not, don't worry. Puede hacer solo la pregunta no. o solo la respuesta, right? Okay. They don't have any orange. They have some fruit juice. We have any extra berry. Very good, excellent. Eh, repita la segunda de nuevo, Jacqueline. <laughs> ah, tell me the second one again, please. Me repite la segunda. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, estaba repitiendo un mudo. <laughs> este, they have some fruit juice. Ellos no tienen jugo de fruta. They, ah, no tienen, they don't have. No, es they have. Ellos tienen. Tienen. Okay. They have uh -huh. some, some fruit juice. Very good. Excellent. Uh, it's correct. Correct. Uh, yes, it's correct. Uh, thank you. Very good. You guys, siento que este tema de Lenny y el Tom lo, nos pone nervioso, right? Es un poco complicado, sí. Sí, no se preocupen, lo van a ir aprendiendo. La verdad es que hay muchas cosas que gramaticalmente podrían parecer... Eh, que tiene que ser estricto de una manera, pero no, right? Hay exceptions. Ustedes ya vieron las exceptions. Por ejemplo, um, cuando conocieron el simple present, pensábamos que solo era con el infinity, right? Pero luego se dieron cuenta que podían agregarle un gerund, un ing. Entonces, así es como van a ir dándose cuenta de qué otros cambios le pueden hacer ustedes al... No es que ustedes le hagan el cambio, right? Sino que existen esos cambios al language. Let me go with... Arnoldo Castellón, please, and after Arnoldo, Eva. Ok. Um, hice una oración negativa. Uh -huh. Y es, I don't have any bananas. Eh, con, tengo una duda. Allí en, I don't have any bananas, tengo que agregarle la S o solo banana. No, I don't have any bananas. Bananas, con mm -hmm. S. Exacto. Okay. Okay. Eh, la otra oración es She needs some orange juice. Very good. That's correct. Notó usted, Arnoldo, que inclusive suena mejor decir some orange juice. Sí, porque estoy afirmando qué tipo de jugo. Exactly. Está utilizando un poco, right? Some. Excelente. Okay. Mm -hmm. Very good. Let's go with Eva after Eva, Daisy, and then we move on. Action, Eva. My sister has some mangoes. Ma Maria bought some vegetables 
is not dirty? Yes. Let's get some. No, she don't need vegetables. No sé si está bien. Vegetables. Ajá, vegetables. Yes, it's okay. They are correct. Thank you. Let's go with tasty. Are there any apples on the table? Guadalupe has some lettuce. All right, very good, excellent. Inclusive hizo el uso del there, there is. En este caso en preguntas, oh, there are. Very good, Daisy, excellent. All right, you guys. Eso del there is and there are, y aún en preguntas, también lo aprendieron en el primer nivel. Excellent. Now, my friends, let's move on. Let's check this one. Fish for breakfast. Mm, let me check. Ah, Norma, tell me your sentences, Normita. Teacher, no, es que estaba um, medio rapidito es, eh, mientras participaban los compañeros, estuve escuchando el, el audio Ajá. de que tenemos en la plataforma. Ajá. Y este, sí decía que podemos utilizar el any y el some en, en las preguntas. Y ahí quizás era donde yo había entendido mal que solo el any en mi caso. Mm. Entonces, pero pues, sí, ya... <risa> el, el, escuché nuevamente y dice que sí y la única salvedad que pone es cuando respondemos negativamente ahí es donde solo vamos a utilizar el any y creo que ahí había entendido yo eh, mal y la otra diferencia que he encontrado en esta este, en esta lección digamos es que en los contables le agregamos la e o la es verdad al final Uh -huh. Y los no contables no le agregamos nada. Esa, esa es como, digamos, la, la importancia también de la lección. Very good, Norma. You struck some information. Very good, excellent. Pero sí, ya veo, right? Yo no les mentía cuando les dije que podían utilizar some or any en preguntas. Yes, thank Very. you, teacher. You're welcome, Normita. There you have it, excellent. Eso está muy bien, all right? Como le decía yo a William, eh, yo utilizaría el some. Pero voy a averiguarle si también puedo utilizar el any. Por eso no le dije que estaba mal. Solo le dije que yo utilizaría el some. Right? Pero vamos a averiguar si se puede utilizar también el any. I must believe you can. So let's see. <clears throat> Fish for breakfast, guys. Pescado para el desayuno. Jesus. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I'll like to try new things. Qué positiva. All right, porque yo no me comería el pescado para el All right, you guys. Let's check this one. Let's have neither angel. Tampoco angel, dice. All right. Let's have Ceci Hernández. You are Sarah. Mm, ya le busco una Kumiko. Alba Duarte, you are Kumiko. Action. Let's Creo have. Right. Action. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always ha has a Japan style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We used to we used to have fish, rice, and soap. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Excellent. Very good job. Good fluency, good rhythm. We're doing good. All right. You guys, these conversations are for you to practice your speaking and to role play. 
right? These are daily basis de scenarios. Estos son escenarios que con unos compañeros se puede dar, right? Que alguien te invite a comer o te diga preparamos algo juntos, right? Those things happen. Let's go with Norma Gonzalez. You are Sara. And Angel Cano, you are Comico. Action. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style breast breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soap. Fish for breakfast? That's interesting. Interesting. Sometimes we have salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Excellent, bravo. Thank you so much, guys. Good rhythm, no mistakes. Buen ritmo en la conversation, no hay ningún error, right? No, no hubo nada que pudiera corregir. Que pudiese corregir. Let's go with Marta Argueta and Yami Rajo. Marta, you are Sara. Yami, you are Kumiko. Action. Uh, okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Very good, excellent girls. Excellent pronunciation. Let me go with another pair, right? Uh, we do have a lot of time actually, all right? Because today we're going to see adverbs of time. Let's go with Elizabeth Giron. You are Sarah. William Livorio, you are Kumiko. Action. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style. Breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Bravo, excellent. You guys, good fluency, good rhythm, no problems. Excellent. Let's go with Carlos Antonio. You are Sara. Va a ser Sara. Hola, ¿cómo están? Y ya, ya. Ya está en otro país. Let's have breakfast together on Sunday. Hola, hola, teacher. Escucho mucha interferencia. Interferencia, sí. Se escucha. Se escucha bien. All right, Carlos. Creo que tiene la TV. O no, creo que tiene la TV encendida, all right. Permítame. Sí, porque algunos compañeros tienen headphones y les pueden dañar los oídos. All right, you guys. Una novela para más ratito. <laughs> okay, let, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and salt. Fish for breakfast? 
that's interesting. Sometimes we have a salad too. And we, also, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to see new things. That's correct. Both of you, thank you guys. All right, okay. everybody. There you have it. This was just a small practice with the conversation. Let's move on. What do you have for breakfast? <laughs> Please don't tell me that pupusas, that's what you eat every day, all right? Ya me pasado que todos me dicen pupusas, te pupusas every day. Okay, I don't believe you guys. <laughs> Let's see, the US, they have eggs, bacon, bacon es tocino, toast with butter, una tostada con mantequilla, orange juice, coffee, jam, or jelly. Pueden tener jamón o eh, jelly que es jalea. All right. Let's go with Japan. They eat for breakfast fish, rice, soup, pickles. Pickles son pepinillos, pero en rodajas, right? Um, green tea, right? Té verde. Mexico. They eat eggs, beans, tortillas. Fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Look at that, sweet bread, pan dulce. All right. Ahí <laughs> tienen la conchita en el desayuno de Mexico. Pretty much that's our breakfast too in El Salvador. <laughs> All right, guys, let's check. Let me check those vocabularies. Let's start with Eva Argueta. Tell me the vocabulary or the breakfast in the US. Yeah. Eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, jelly. That's correct. Excellent. Damaris Vega, tell me the breakfast in Japan, please. Fish, rice, soup, pickles, green tea. Excellent. Very good. Vilma Contreras, tell me the breakfast in Mexico, please. Eggs, beans, tortilla, uh, fresh fruit, fruit, sweet bread, coffee with mil milk. Milk, excellent, very good, you guys. I don't tolerate coffee with milk, all right? I don't like coffee with milk. I don't know why do they drink that. Mejor el café así solito en la mañana, all right? You golpe al hígado. So let's check, you guys. Practice time, my friends. What do you have for breakfast? I have boiled eggs with butter and bread, right? Huevos duros con one boiled egg. Un huevo duro, dice ahí. Right? I have one boiled egg with butter and bread. Un huevo duro con mantequilla y pancito. All right, so let's check. Yo les pregunto a ustedes. Algunos de ustedes les voy a ir haciendo esta misma pregunta. All right, so Cecilia Rivas, what do you have for breakfast? Good evening. Good evening. Yo contesto lo de abajo, ¿verdad? Yes. Pero puede cambiarlo, right? No es necesario que me diga one boiled egg. Ah, ok. Eh, I have one... Um, eh, eh, ya se me olvidó. Voy a, voy a leer el que está ahí. Sí. I okay. have one boiled eggs with butter and bread. Excellent, very good. Sometimes we have beans, right? Algunas veces, si no es que la mayoría en casas uh -huh. salvadoreñas tenemos frijoles, right? Para sí. el desayuno. Uh, bueno, eh, ¿cómo era? Eh, sweet, sweet bread and. Eh, um, coffee with milk. Eso sería. You like coffee with milk. <laughs> ¿Te gusta el coffee with milk? Sí, algo. Okay. Excellent. Very, no good. <laughs> Very good. Thank you. Thank Ceci, you. let's go with. Um, let me check. Jami, what do you have for breakfast, Jami? Tell me. Yes. Um, I have one boy egg with butter and bread. 
Excellent. Very good. I like the beans with, uh, ¿cómo se dice? Crema. Cream. Cream. Beans with cream. Yeah, and bread. <laughs> and French bread. <laughs> ya le podemos decir pan francés, French bread. <laughs> All right, excellent, Jamie. Very good. Let's go with William. William, what do you have for breakfast? Uh, antes de responderle, teacher, una, una consulta. Uh -huh. Según la pregunta dice, ¿qué tienes para el desayuno o qué te gusta para el desayuno? ¿Qué desayuna en realidad? <laughs> ah, ah, ajá, porque eh, lo que acaba de, 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 de responder la compañera, ¿por qué no decir I like? Y no I have. Mm. O sea, por el verbo, que gustar. Ajá. Sí, sí, exacto, porque ahí me está diciendo me gusta. Pero sí también lo puedo utilizar, you know what? Porque yo se puedo decir, what do you have for breakfast? I like ham, puede decir, I like having. Me gusta tomar o me gusta tener o desayuno, I like having. Puede combinarlo así, si quiere utilizar el like. No, pero quizá lo voy a hacer más corto. I have four pupusas. <ríe> With chocolate. Yes, that's correct. <laughs> yeah, that's true. I just ate pupusas. ¿Qué le puedo decir si yo acabo de sonar pupusas, Jesus? ¿Qué puedo criticar? Comida no. salvadoreña. <laughs> It's true, sir. Excellent. Very good, William. Let's check. Um, Angel, Angel, what do you have for breakfast? I usually have... Um... Bueno, I usually like eggs, beans, um, busquelo, ¿qué significa plátano? Pero no lo encontré. Bananas, igual. Uh -huh. Fried bananas, okay. puede decir si es plátano frito. Fried ah, bananas. Fried bananas. En uh -huh. en um, en a, a cup of coffee. All right, excellent, very good. Mejor. Típica. Eh... Típica. <laughs> Typical um, food, typical. Exactly, typical food. Typical food. Typical food from El Salvador, my friends. That's correct. All right, you guys, let's check these ones. Adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. All right, let's check. We have always. Recordemos que sale no se pronuncia, decimos always. Usually. Usually. Often, van a escuchar que algunas personas dicen often, otras personas dicen often. No, no problems with that. No hay ningún problema con eso. Sometimes, hardly ever, never, right? Ahora lo voy a hacer con esa sola oración que tengo ahí, eat breakfast. Always eat breakfast. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Una persona con una dieta keto nunca desayuna, right? Entonces, they never have breakfast. So there you have it. Pero, si quieren puede copi pueden copiar eso. Pero yo aquí les tengo con los porcentajes, right? With the percentage. Tengo otra lámina con los porcentajes. Se la voy a poner mejor, right? Y son los mismos adverbs of frequency. Los mismos adverbios de frecuencia. Tenemos 100%. El 100% es always. O sea, siempre. Two, uh, seven days a week. Los siete días de la semana. Then you have 80% usually. Para el 80% utilizamos usually. 7%. No decimos 7%. Decimos percent. We use often or often. 50% we use sometimes. Para el 50% del tiempo, utilizamos sometimes. Es decir, que de 7 días, quizás solo hacemos 3 o 4 días. All right? Hardly ever is 25%. And never is 0%. All right? O sea, and never is 0 chances. O sea, no hay ninguna posibilidad con el never. All right? So, solo voy a pedir a dos personas que me den el vocabulary con los porcentajes, please. Let's start with Norma González. Tell me, Norma. Cien por ciento, así. Cien por ciento, 
pues, ok, con el porcentaje en inglés. A hundred percent. Always. Eighty percent. Usually. Seventy percent. Often. Fifty percent. Sometimes. Twenty-five percent. Hardly ever. Zero percent. Never. Excellent, very good. Let's go with Ceci Hernandez. Let me know, Ceci, si quiere que le diga el percentage o lo va a decir usted. Voy a tratar, teacher. Excellent, very good. 100% always. 80% usually. 70% often. 50% sometimes. 25% hardly ever, 0% never. That's correct, excellent, very good, you guys, very good, right? Yes, it's needed for you to know or to recognize the percentage, es necesario que ustedes reconozcan los porcentajes, porque si no nos vamos a acostumbrar a decir siempre, 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 always, always es siempre, all right? Entonces, para que no nos quedemos solo con lo mismo y tengamos utilidad, tengamos más variedad para utilizar. All right. All right, everybody. That's pretty much it for today's class, for tomorrow's class. Para mañana solo vamos a practicar con los guiding examples que tengo preparados, las estructuras, y ya. Solo eso nos hace falta. All right. I will see you tomorrow, guys. Bye. Good night, everybody. Bye. God bless you. Thank you. The same for you.